Moin. Schön, dass du auf meinem Kanal bist und dir Code Vader anguckst. Ich kenne das Spiel nicht. Ich spiele es also das erste Mal und kann dir daher auch keine Tipps oder irgendwelche Hilfestellung geben. Ich möchte einfach nur gucken, was das für ein Spiel ist. Und äh, ich habe es über den Game Pass, den Zugriff. Und deswegen nutze ich das jetzt auch aus, um diese Spiele anzugucken, die ich nicht habe. Dies gehört auch dazu. Ich möchte dir ganz kurz die Einstellung zeigen. Steuerung ist mit Tastatur und Maus oder mit Gamepad. Ich habe im Moment den Gamepad an. Nee, ihr seht also, was es hier gibt. Hier gibt es auch einen Fotomodus. Hier kann man Kameraeinstellungen vornehmen. Helligkeitseinstellungen habe ich schon gemacht. Grafikeinstellungen. 920 x 1080 das ist meine Standardauflösung 60 FPS ist auch okay Audio habe ich die Musik ausgemacht ne, wer sie hören will der kann sie anmachen das ist also ein orchestraler Sound erinnert auch ein bisschen so an Kirchensound oder was weiß ich also wer sowas gerne hört Netzwerkeinstellung ich bin jetzt nicht Online. Ne, ich habe also kein Online-Spiel gewählt, sondern Offline. Und Spracheinstellung ist klar. So, dann wollen wir mal ein neues Spiel starten und mal gucken, was das hier so wird mit uns. Good morning. Hey, can you hear me? Yes. Think back. Search your memory for an image of yourself. Namen erinnern. Aha. Da ich bitte Namen. Spitznamen eingeben. Gehen wir mal Opri ein. Hm. Weiter. Charakter anpassen. Männlich. Grund aussehen. Also ich werde hier keine großen Veränderungen vornehmen, weil ich erstmal gucken möchte, was ist das für ein Spiel. Man kann das ja jederzeit dann noch machen, wenn man ein neues Spiel macht. Ach, hier kannst du alles mögliche noch einstellen. Figur, Haut, Haare, Gesicht und so weiter. Sofort. Ähm ich lasse das alles so vielleicht wait a sec please forgive me yeah this is a tight one oh das ist besser gut speichern gut das habe ich jetzt gespeichert und dann bestätigen. So, bestätigen. Ja, das ist, was du aussiehst. Aha, so siehst du aus. Also treffe ich mich jetzt mit jemandem oder auch nicht. Es wird der Ladebildschirm gezeigt. Aha. Wir sprechen. Are you clear headed? 
You will now be reborn as an immortal creature, a revenant. There are things you will need to know in your new life, so listen well. Each revenant has a different power coursing through their veins, called a blood code. The best way to learn about it is to try it for yourself. Codes, die Werte der Variiert und wir im Menübildschirm aus. Also ist das der Blutcode? Werte Inventar, Multiplayer, Medaillen. Menü, Gesten, Fotomodus, Hinweis lesen, Einstellung, Spiel beenden. Ich habe jetzt Werte gedrückt. Blutcode Kämpf, Kämpfer. Ja gut, das sagt mir jetzt noch alles nichts hier. B plus D plus D und was weiß ich alles. Blutschleier Gesamtgewicht 129 von 120 eine zu schwere Waffe oder wie? Hm. Blutschleier Talent Licht Talent Dunkelheit Entzugsangriff Verteidigung Schlitzen Schmettern Durchbohren oh je, je, das sind ja wieder Sachen da muss man sich tausend Dinge tausend Dinge merken Na dann, Beweglichkeit langsam, beweglich. Ach, die Waffe 1 und Waffe 2, okay. Äh, Hinweis lesen. Aha, das ist die, diese rote Leiste, die wird hier beschrieben. Und die, die obere ist die Ausdauerleiste. So, fokussierter Zustand. Mhm, du bist fokussiert. Bewegen. Kamera bewegen. Gegner in Sicht anvisieren. Drücken. Okay. Zielerfassung an, aus. Aha. Ziel wechseln. Angriff X. Y, das ist ein geladener Angriff, muss man halten. So, rechts oben und X und Y. Spezial und Schleuder, XY und RB. Ausweichen, das ist B und LB ist blocken. Rind, halten, Aha. Feldmenü öffnen. Okay, das haben wir jetzt gerade gemacht, aber da kommt noch mehr. Waffe wechseln. Mhm. Steuerkreuz nach oben, wechselt die Waffe. Entzug, keine Ahnung, was das bedeutet. Mit dem Rauchen aufhören. <lacht> so, Combo entzug hinter dem Gegner, Angriff von hinten. Hm. Ja, das muss sich alles während des Spiels ergeben. Karieren, LT, Talente, RT halten, Wähle aus bis zu 8 Talenten. Aha. Die Kur wird gewonnen, wenn du Gegner angreifst, Blocks oder Entzug auf sie anwendest. Na, das wird ja noch was mit mir hier. Das ließ sich schon schwierig. Auswählen und nutzen. Gegenstand Schnellmenü. Drücke A, um einen Gegenstand im Schnellmenü zu benutzen. Nur möglich, wenn das Menü geöffnet ist. Gesten. Gesten Schnellmenü öffnen. Mhm. Brauche ich das? Weiß ich nicht. Benötige die Werte Ausrüstung. Ah, 
Talente, die ich benötigen würde. Aha. Welche Skalierung? Oh Mann, das ist ja hier. Da brauchst, da brauchst du ja ein Studium. Gut, das sind Sachen, die man daher wahrscheinlich dann irgendwie erhöhen kann. <lacht> Entschuldigung. Beweglichkeit. Talente. Bezugsangriff. Oh Mann, ihr guckt euch das an. Das kann man sich gar nicht alles merken auf einmal hier. Talente im Menübildschirm ausrüsten. Muss ich noch machen jetzt, oder wie? Aha, also kämpfen ist ein Kampfspiel, so wie es aussieht. Also gehe ich hier mal zurück, hier mal zurück. Ähm, was habe ich jetzt hier im Inventar? Du hast keine passenden Gegenstände. Medaillen habe ich natürlich auch nicht. Gegenstand Schnellmenü bearbeiten. Äh, ja. Regeneration. Ruhe bei Misteln füllt den Vorrat auf. Zu schnell Zugriff hinzugefügt. Komme ich da jetzt ran? Ach, mit der Steuerkreuz links und rechts. Ne? Ich gehe da mal so wieder raus. So, dann gehe ich jetzt mal hier. Okay. So. Da ist noch gar nichts. Überprüfe deinen Blutcode. Das habe ich ja anscheinend dann noch nicht gemacht. Kämpfer. Aha, was ist das hier? Was ist das? Lebensschub. Kämpfer. Ach, hier kann ich jetzt noch irgendwas anderes. Passive Effekte ein aus Anzeige wechseln. Wow, was ist das hier alles? Aha. Erworbene Talente 3 von 5. That is a fighter blood code, which is excellent for combat. Each talent that a blood code bestows is known as a gift. Aha, the fighter jetzt blood code grants ever increasing endurance. It seems you also have a gift that temporarily enhances your attack power. Try it out. Jetzt habe ich nur noch zwei davon. Äh. 
Also ausrüsten. Jetzt hier irgendwas ausrüsten. Was ist das? Heilendes Opfer. Was ist das? Dreifach Anliegen. Du hast das aber durchgestrichen. Adrenalin. So, RT halten und X. Achso, das ist das X. Aha, vorbereitet. This blood comes from revenants who have forgotten themselves and turned into monsters. Aha, die muss ich also jetzt killen. You can drain Ikor from the lost by striking them with your weapon. Remember that. Those are the basics of a fighter's gifts. Use and learn each of them well. Ja, nu. Ah, beim Mistel ausrufen. Drücke ich mal A. Und schließen. Gut, jetzt bin ich wieder fit und habe drei Sterne da links. Und 16 von 16 RT. Einen neuen Blutcode erhalten. Ranga. Wendere deinen Blutcode zu Ranga. So, das ist jetzt Ranga. Zack. That blood code is known as Ranger. Mhm. Oh dear. That weapon seems to be too heavy for you. Rangers are nimble and best at fighting with light weaponry. Try switching to a bayonet. Königin schlechter Bayonet aus. Gut, das habe ich jetzt anscheinend ausgerüstet und das hier ein Bayonet. Das ist das, was ich ausrüsten soll. Okay. Yes, that's much better, isn't it? Oh, yes, it's much better. Well. That and gifts means Icor always seems scant. That is where the blood veil you have equipped comes in. Using your blood veil will let you quickly drain Icor from the lost. This can increase the amount of Icor you can hold. If you have a chance to drain Icor from a foe, use it. Wie macht man das? So, Combo äh, Entzug, RB und A, Combo Entzug, erhalten.
did mix you with uh Nicht sehr befriedigend. That sums up the Ranger Blood Code and Drainer. Hm. Let us try one more Blood Code. Now, turn your gaze inward. Zauberwerker. Okay. That is what is called the Caster Blood Code. Casters possess powers like magic from a fairy tale. With it, you can use gifts to fire projectiles of blood. Aha, dein Ziel vorher anzuvisieren. So, X, R, Y, Ach, mit RT. Mhm. Also das ist jetzt RT. Oh, ich kann ja niemand an. Äh, verwende Blutschuss. Und Y. You learn quickly. Bloodshot favors range over power. Let's see. Try learning another gift. You can learn gifts like touching missile. Try it yourself. Erwirb, Erbe, Talente. Aha. Ach, hier kann ich jetzt was lernen. Was ist denn das hier? Feuriges Gebrüll schießt eine starke Flamme auf das Ziel. Dunkler Impuls. Waffenentzugswert. Blutschuss. Also ich lerne jetzt das vorige Gebrüll. Auch Dunst muss ich dafür bezahlen. Das ist wahrscheinlich das, was da unten steht. 560. Du hast ein Talent erworben. Jetzt noch mehr? Ne, ich habe jetzt keine mehr, ne? Ne, da steht auch nichts da. Also die 560 sind weg. Mehr kann ich hier auch nicht machen. Auch nicht mit A. Fällt mir nie öffnen. Schuss, heilendes Opfer, ne, wo ist denn das? Hm. Aha, da muss ich erst mal drauf gehen. Und jetzt kann ich da das reinpacken. Jetzt ist es da drin, okay. So, wenn ich jetzt, dann habe ich jetzt mit X das Ding und kann es auslösen. In addition, its power will change according to the blood veil you equip. Blood veils have different affinities for gifts. It can be complicated, but keep it in mind.
Ach so, dann geht man jetzt wieder zu ihr hin und spricht mit ihr. It's all quite sudden, but you've picked it up, right? The disappearance of your blood code has left you with unique, limitless capabilities. Not only can you change blood codes, but you can acquire new ones as well. The strength of others can become your own, a talent that you alone possess. Since you are the only one who can do this, your blood is the only teacher you have. Now, awaken. Oh, let you be. Kann man schlecht lesen, ne? So, jetzt muss ich also die Welt retten, mal wieder. Aha, mein Auge. Welcome back. Willkommen zurück. Hello. How are you feeling? Weiß ich noch nicht. Das sieht ja ein wenig dystopisch aus, so nennt man das wohl. Junge, Junge, die hat ja gleich zwei schlagende Argumente. Don't worry, it's okay. I don't remember either. Sie erinnert sich auch nicht. Was hat er denn da im Gesicht? Cyborg? Over there. Da drüben. Over there. Hm. Was ist denn over there? Der geht so langsam, der ist noch kaputt, der Junge. Was ist denn das hier? Wir können gehen. Ich bin hier bei dir. Ja, das ist mal schön. Noch kann ich gar nichts machen. Wir schaffen da eine Quelle wird unseren Dorf spielen. Ach, das ist dann wohl die Quelle da vorne. I had been waiting for such a long time. Sie hat so lange gewartet. Such a long time. It's dry, isn't it? Ja, hast du schon mal gesagt, der trocken ist. So, jetzt übernimmt das Spiel wieder. It seems everyone everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst. One that weeps tears of blood. Mm-hmm. Tränen of blood weint. That's what they said, anyway. Mm-hmm. Was sagt man auch? This way. Hier entlang. It's all right. It's all right.
What is she up here? Ja, jetzt kommen die Blutstropfen oder wie? Hm? So, it is you. Also du bist es. So, nun. Was passiert jetzt? So, jetzt pflückt man die. Und dann bitte sehr, das ist für Sie. Das ist für Sie. A new spring and a fresh source of labor. Ha <laughs> ha! We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun. Mm-hmm. Come on, like the bird and yoked. On your feet! We're about to go hunt for blood beads. Hurry up and get ready. Okay. Whoa, keep it down. Your friend just fell asleep. Uh huh. So, no, so I can smell. So, what happened to your masks? Forgotten about those too, have you? I'll tell you whatever you want to know, but first, go back there and put on a purifier mask. It's from the open mask, and uh... Number three and four, newcomers too. Time to work. Check your gear and come up. Wandering, they say, the folks up there. They might live in sin, but because of their levy, we have to risk just you wait. One day, I'm... view never improves, does it? It came getting close to it causes enough pain to drive you mad. So there's nowhere to go home to. Mm -hmm. Looks like the folks upstairs want you. Well, they can wait, can't they? More importantly, Without those things, we revenants will join the ranks of the lost in a flash. Mm -hmm. So, what? according to the folks up there, it's a place to keep laborers who gather blood beads. More concisely, it's a slave pen. Mm -hmm. So, a human that died but got kicked awake again. That's what you are, a revenant. As long as your heart is intact, you'll keep coming back. But you have to drink blood and you'll become one of the lost. It's ironic. Creatures made to fight the horrors of the Great Collapse now have to fight their own fallen kin. Uh -huh. Each time we die, we lose some part of our memory. It's usually nothing important, and you don't even notice you've forgotten. Well, your case is a little rare, I guess. Mm. The lost are revenants who have succumbed to bloodthirst and turned into real-life monsters. If our heart is destroyed, we turn to ash. But the lost don't care if they're left with no heart. Still, it takes them a while to come back, which makes them like us revenants. 
The air in this place has something in it that speeds up the bloodthirst. We call it miasma. The mask helps filter it out. <laughs> Missile purifies the air nearby, but it's been drying up lately, just like the blood springs. Be careful where you take off your mask, unless you want to join the lost. If we revenants don't drink human blood, we join the lost. But humans are scarce after the great collapse and all. Folks like us don't get blood, but there's something we can use in its place. Blood beads. I don't know why such a lucky thing came along, but they started appearing after the queen frenzied and was taken down. There are some who believe that there are tears, but it doesn't matter much to us where they come from. Not everyone wakes up right away. Some are still asleep. We lose our memories and need human blood uh -huh. to survive. Revenants are imperfect, both as weapons and as creatures. But we were needed to fight against the horrors. The Queen was our hope for solving such problems, but... Well, bringing back the dead is already stepping outside the realm of humanity. In the end, she went into a frenzy. And there was a great war involving all revenants. Missile is a sort of plant that purifies miasma and renders it safe. It's one of the successes of Project Queen. Even if it withers, it can be brought back with medicine made from the Queen's blood. But there's no hope of that now. If activated missile turned up somewhere, it'd be a big help in exploration. That pretty much covers what I can teach you. Okay. Mädchen in weiß steht. Und was willst du für eine? Are you going to kill me too? Anything for a kick, right? Just don't crush my heart. Stop already. Huh? My body may still be alive, but my soul died long ago. No one could stay sane after dying again and again and again and again. Don't take my memories, my family. I have nothing left. <laughs> There's no way we're gonna find blood beads. The missile's all dried up and the miasma keeps getting thicker. Telling us to look for blood beads here is just crazy. <laughs> Was haben wir da? Noch irgendwas? Das war doch der, der am Schlürfen war, ne? Und die stand da, ja, ja, auch schon interviewt. Und da geht's. Äh. Kann hier gar nichts machen. Hm. Was soll ich jetzt machen? Die Leiter hochgehen. Schütze ich mal, ne? Ah ja. Lädt und lädt und lädt. This one's dry. The miasma's pretty thick. Damn it! We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right. I'm on my way. <laughs> All dried up, just like the others. Y yeah. All dried up, so there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... Ah! 
You know what these are, right? Blood beads, right? Yes, very good. Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. W why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. Mm -hmm. You heard him. Move it! Ouch. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Nice to meet you. We're gonna find a blood beat bonanza. A dead lost. I've never seen one before. I say dead, but they're not really dead. It's just a dormant state before they turn into real monsters. Or so I've heard. Sometimes it takes years for the transformation to start, so we can just leave them. Okay. Da oben ist ja auch irgendwas. Das war der Eingang, von dem wir gekommen sind, ne? Aber wir müssen wir jetzt hier weiter. Uh, did you just see me? Hat mir das jetzt gebracht, irgendwas? Will that come in handy? Mhm. Achso, jetzt muss ich hier durch die Gegend stromern und gucken, was ich hier finde. Splitter jetzt. Da ist einer. Falling here would be seriously bad news. So, du.
sind wir von da gekommen oder? Nee. Ich probiere gerade mal was. Ne? das jetzt schon nehmen? Ja, sieht so aus, ne? Ah ja. Is there something good in there? Ihre Axt. Okay, und jetzt? Dann sollte ich die vielleicht mal... Sure, I can wait. Ich will jetzt diese... Schwere Axt will ich jetzt. Ne, da ist die nicht. Ist das der hier? Die will ich haben. Nicht. Ja, nee. Hm, wie kriege ich die denn jetzt? Irgendwas passt hier noch nicht. Schwere Axt, ja. Ich bin jetzt die Schachtüre extra hin. War für zwei. So. Hm. Was mache ich da jetzt mit? Das ist passiv. Und da. Kann ich da jetzt was reinmachen? Kriege ich da jetzt dieses Ding in die Hand hier? Sagt mir jetzt gar nichts. Which way do you think is better? Der hier.
Und so geht es jetzt weiter, oder wie? <lacht> Kriege, aber na gut. Also im Prinzip ist hier viel zu kämpfen und man muss sich bei diesen Misteldingern da wieder ausruhen, dass man wieder was auffüllt. Wooden Boxes. Who stacked them here? Please don't fall. Also so geht es dann weiter. Ich habe hier rechts jetzt das rote. Ist nicht aufgeladen. Warum auch immer. Gut, da müsste ich mir jetzt wieder was durchlesen. Aber ich denke mal, vom Prinzip her haben wir das jetzt gesehen, was das Spiel so bietet. Das war das Ziel dieses Videos. Ne, falls das also etwas für dich ist, dann schlag einfach zu. Das Spiel gibt es im Internet für rund 10 Euro. Bei Steam kostet es 60 oder 50 oder was auch immer. Ähm, ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim selber spielen. Tschüss.